哇哇哇哇！哇，今天大家穿的都很华贵呀、啊。呃，是你们都很华贵，我是挺暴发户的，我这这。哎，这么冷吗？啊，你知道吗？你就像那个王室。今天大勋贵气了。这这都这不都是？我是一个保安，皇室的保安。我是一个服务员，好像。哎，你们怎么都一层一层的？我就只有。说明你肯定是厉害的角色，一般一般怎么从我的垫肩看起来？<笑>那个王冕像那个桑乞，我像是十块钱合影一次。<笑><笑>那个披肩旅游景点纪念馆，<笑>不知道我们今天场景是什么呀？我们要去哪儿？哦，燃起来了，好火啊！哦。你看，地也裂了，地也裂了，地也裂了，地也裂了，地也裂了，地也裂了，小心点，小心点。哦。哦，冰与火。啊。Winter is coming。欢迎进入魔方新世界。要进古堡了。穿的多的，走这边。这边比较冷，穿的少的走这边。走吧，国王，走走走走，国王。为什么要这样子？干嘛呢？我作为一个优雅的人，我不许，我不允许啊。哎，今天穿的就没法挤到一起了啊。今天值得一个人一个做，来给我放片欢迎来到中转大厅。在进入游戏时空前，请查收该时空对应的预言提示。古时候，吴国和越国频繁交战，两国百姓积怨已深。这天，一群吴人和越人碰巧同乘一艘渡船。双方一路互不理睬，气氛僵持不下。船行至江心，不料天色骤变，风雨大作。你们几个，快去抢饭！风太大了，解不开啊！不快点，船就要翻了。我们来帮忙。这两国人一向是对头，今天怎么同心协力起来了？离开船，他们是浪头互搏。同船遇上风浪啊，却在面对共同的困难。这时候化敌为友，把对抗变成合作，反而能实现共同的胜利。说明出门要看天气预报。嗯，那是。<笑>说明没有永远的敌人嘛，是吧？对。嗯那也给我们一个很关键的信息，我觉得今天又是要结盟了，是不是？对，即使是看似敌对的双方，我们在面对具体的情况下，也可以暂时的去携手同力的去克服这个困难。敌和友的关系，它不是确定的，而是可以随时变化的。困难的时候，其实还是得要有合作的意识，然后才能够有可能度过那个难关。合作固为重要，但没有永远的合作吧，不会有永远的。对手也不会有永远的盟友。比比觉得呢？今天你的策略有没有一些小方向？等天气变好吧。<笑><笑>要看天气预报。<笑>富含 DHA、高钙、高蛋白，好吃又健康的劲仔深海提鱼，提醒玩家：游戏时空已链接成功，请玩家进入传送通道。又变了。M 王国每十年都会在王都举行盛大的舞会，四大公国都会前来朝觐国王
。就在舞会前一天 ，M 国的国王突然病逝，其唯一继承人将作为王室代表出席。四大公国军队王位虎视眈眈，一场波谲云诡的权力之战就此打响。王位最终花落谁家？哇哇哇！那这个好哇哇，漂亮了这个，哇这个漂亮了，那这个好酷哦！冰与火，来地位最高的先进，哎进了，喝一下吧，来关门关门关门，就他自己就自己玩去吧，玩去吧，耶我赢了，耶我赢了，耶我赢了，自己玩去吧。来来来，公主请进。哇，也太厉害了吧！哇，来吧，一人一座，一人一座。我选三号呢，我。来吧。好。走，走。加油！富含 DHA、高钙、高蛋白，有请。好吃又健康的近仔深海提鱼，为各个玩家介绍游戏规则。冰与火之舞游戏规则：本场游戏为阵云斩，玩家分属风、花、雪、月四大公国和皇室五个阵营。每个公国分别有一位领主和一位质子，皇室阵营只有一位皇室继承人。玩家初始只知道自己的身份。每个阵营初始拥有不同的声望和战力。游戏共分为四乘五混和两轮战斗，玩家需要在舞会上与其他阵营建立关系，并通过快速占领赢得战斗来获取声望。每个阵营都会有一个与最终声望相关的结算，最终声望最高的阵营获胜。在第一、三场舞会前，玩家会根据身份。获得相应的行动卡和金币。哎呦我天哪！行动卡用于建立关系，金币可购买行动卡和道具。第三场午后前，当前声望最低的质子或继承人将额外获得一个特殊道具。每场舞会分为选物阶段和舞会阶段。选物阶段。玩家可自由交流，进行金币和道具交易，随后各自秘密选择一个要进入的舞池。全场有五个舞池，每个舞池各需一个领主和一个质子或继承人。领主在内圈，质子和继承人在外圈。若选择冲突，领主之间比拼声望，声望高者优先。质子和质子。质子和继承人之间比拼战力，战力高者优先。选位失败的玩家将被随机分配至一个空位舞池。每场舞会都有一位假面商人在某个舞池中售卖行动卡和道具。第一场舞会在一号舞池的内圈。后续每场舞会等玩家分配完毕后，假面商人自动不入剩余的内圈位。舞会阶段，玩家进入舞池后，需伴随音乐与舞伴跳舞。随后，同舞池的玩家可自由交流、交易金币、道具和行动卡，然后按照从一到五的舞池顺序，依次结算各位玩家的行动。同舞池的玩家当面打出行动卡，外圈玩家先打出行动卡并进行判定，再轮到内圈玩家。双方可连续打出多张行动卡，行动卡仅限在舞会阶段交易和使用。全场共有同盟、收服、战斗、拒绝四种行动卡。同盟双方各有效使用一张同盟卡，则建立同盟关系，双方声望加一，声望较低的一方额外加一，只有一方使用，无法建立同盟关系。收服，一方有效使用收服卡，且对方没有拒绝，则建立从属关系，双方战力各加一。若上级声望高于或等于下属，则上级声望加一
，下属声望减一。如上级声望低于下属，则上级声望加二，下属声望减二。如上级是皇室，则下属占比额外加一。战斗，一方有效使用战斗卡，且对方没有拒绝，则建立战斗关系。拒绝，双方有效使用手斧卡或战斗卡后。可使用拒绝卡，使其失效。注意，与同一阵营只能建立战斗、同盟和从属中的一种关系。一个阵营只能有一个同盟、一个直属上级和一个直属下属，但从属关系可以形成链条。链条上的阵营间不能再进行战斗和收服，不能收服皇室，不能收服与上级有战斗关系的阵营。违背上述规则使用的行动卡，都会判定失效。无论是否生效，行动卡一旦使用，则会被消耗。建立战斗关系会立即公示，其他信息只有同舞池的玩家知晓，不会公示。成功建立的关系可以利用解除道具解除。每场舞会有三支舞曲，每曲结束后。内拳玩家不动，外拳玩家按顺时针方向进入下一个舞池。每场舞会结束后，玩家会秘密得知本阵营的当前声望、战力及与其他阵营的关系。战斗阶段，第二四场舞会后，军会进行一轮战斗。战斗前会公示所有阵营当前的声望、战力及阵营关系，随后公布战斗顺序。建立战斗关系的双方为主战方，皇室作为主战方的战斗优先进行。若皇室参加多场战斗，则按对战方为风、花、雪、月、公国的顺序依次进行，之后再按此排列公国之间的战斗顺序。随后，玩家之间可自由交流，制定策略。每场战斗。主战双方可在同盟和下属关系中选择一个助战。下属包含从属链条中的所有下属阵营。若选择同盟助战，同盟可自行决定要派出的战力；若选择下属助战，上级可决定所有下属要派出的战力，但必须均小于自己派出的战力。一个阵营可同时作为下属和同盟为双方助战。但分别派出多少战力，需上级优先安排下属。主战方前往主战场交战，助战方前往副战场交战。交战双方各自秘密决定派出的战力后，同时公示。若不派出任何战力，则视为未出战。战力一旦派出，即视为消耗。每派出一战力，可获得一个零到三点的四面骰子。双方同时投掷手中的所有骰子，每方拥有一次重置机会，可选择一到两个骰子，一次性重置。花费一金币，可额外获得一次重置机会。每场战斗，每方最多重置两次。最后计算主副战场交战双方的点数总和，总和更高的一方获胜。若相等，则比拼主战双方的声望；声望相等，再比拼战力。若只有一方出战，则出战方直接获胜；若均未出战，则不进行战斗结算。最终根据战斗结果进行结算。胜方增加声望，获得较多金币；败方减少声望，增加战力，获得较少金币。注意，声望可降为负，战力不可为负。大战斗的结算效果翻倍，金币不变，金币不可在战斗阶段跨阵营交易。每个阵营作为主战方，最多只能进行一场小战斗，大战斗不限次数。本场游戏会发布一个传递情报的秘密任务。第一场舞会，遇见假面商人的玩家，可向其索要一份情报，全场情报只有一份，先到先得。该玩家需在后续舞会阶段将情报传递给同舞池的玩家舞伴。从其他玩家手上接到情报的玩家
，其阵营占领加一，每个阵营最多加一次。接到情报后，最迟也要在接下来遇见第二个玩家舞伴时再次传出，否则情报被强制传出。第二场舞会结束时，若情报落在风公国或月公国手中，则双方声望各加一；若情报落在皇室。花公国或雪公国手中，则三方战力各加一。大战斗结束后，将按照以下顺序，依次结算各阵营的声望。最终根据阵营声望，对玩家进行排名。同阵营的玩家并列。若声望相同，则比拼战力；若战力仍相同，则比拼金币。玩家根据排名先后，分别获得九到一个金魔分积分。主要我们现在谁是谁，谁是什么身份还不知道，都不知道，都不知道。风花雪月，我们一共五个阵营。皇室的话，他是默认当成孩子。就是我们现在是来争夺这个王位的，是吗？啊，在座的各位都是对手。最终的目的，保证我们的声望分最高。我们有很多途径来获得声望：第一，建立关系；第二，战斗，完成最终的胜利条件。最容易的方式，然后就是去战斗嘛。我建议咱们直接拿骰子投，前面都没什么用，就是看谁摇骰子厉害，是吧？对，好，上骰盅吗？三个三，这还有舞会，舞会环节抢位置还是非常重要的。我们可以互相交换一些彼此的一些道具。发起战斗，关键是不会跳舞啊！谁会跳舞？你们不是你要想跳舞，可能是唯一能参与明白的一个环节了。确实，至少你知道在那里你要跳舞。我至少我参与了。对，那能不能今天的游戏，然后就边跳舞边掷骰子呢？改成武林大会也挺好的。各位玩家的身份信息。已按座位进行发放，请注意查收。下面公示领主信息的玩家：玩家魏大勋，玩家周笔畅，玩家王冕，玩家文涛，四个爸爸。<笑>五个孩子，谁是我的爸爸？咱们录一期《爸爸去哪儿》吧。首先，请舞会使者根据各位玩家的身份发放对应行动卡。及金币，哇，好酷啊！哦哦，这位男士，你可真优雅。欢迎来到《冰与火之舞》。嗯，这是您的物品，请收好。好、哦，谢谢。想要赢，我必须要战斗，不显山不漏水，扮猪吃老虎。只有战斗了，才有途径来获得声望或者获得金币。到属于你的阵营，去跟其他的阵营进行合作。爷们儿还是要战斗到底嘛，争取自己出战的机会。今天的游戏规则一定是不停的结盟分裂，结盟分裂。往往这个世界都不会按照你预期的想好的来，万事皆有可能。
富含 DHA、高钙、高蛋白。本节目尽在深海体育独家冠名播出。首先进入第一场舞会的选位阶段，玩家可开始自由行动。三个饲料针已开放，十分钟后开始舞池选择。注意，本阶段可交易金币，不可交易行动卡。更快的要去找到从阵营的人，互相交换一些彼此的一些道具，比如说金币。因为金币的话，只有这个质子，它可以去假面商人面购买。找爸爸吧，找爸爸是吗？这咋问呢？你是我爸爸吗？<笑>这多不好意思、啊。你靠前靠后，如果是四个顺序的话。好。你靠前靠后。扣钱，不是疯子，<笑>看你像个疯子，不要叫我傻子，应该不是疯。声望高吗？呃，一般。那来，我们来聊一下。我是学，是吗？不是，不是 ，OK <笑>。<笑>但是，有可能可以合作一下。可以可以可以。你是我爸爸吗？你是我爸爸吗？<笑><笑>怎么说？直接直接换真心？这是不是应该这样问啊？是不是应该尽尽快找爸爸呀？我也觉得，就是如果一个这个没有必要摇。不是啊。这个环节说谎的人，等其他人都换完之后，他就尴尬了。对啊，会很尴尬，大家都会打他呀。你声望高吗？我声望一般，不是很高。你是找声望很高的是吗？我我要找一般的。你要找一般多一般？啊，大于等于五还是小于等于五？小于等于四不？不小于。小于等于五不？小小于等于五，不小于等于四，小于等于五，你不就告诉我了吗？无所谓，这个无所谓。<笑>你是这个？啊，真的？远。儿子，真的假的？<笑>给我看看你，<笑>真的？你真是我爸、啊？可以看吗？可以看。可以可以，无所谓。你是什么？我是我是那个呀。质子。对啊，继承人。是继承人。嗯。我没有花更多的精力去隐藏自己的身份，我就非常的迫切去要合作，同不同？这个身份我在找儿子。当下的第一反应就是非常的懵，感觉自己没有队友，啊，一下瞬间就被孤立出来了。你是什么样的儿子？要直接交身份，然后我们合作一波钱。反正不管阵营不一样的话，对啊，阵营不一样也可以。反正还有俩阵对啊，而且关于你舞池，你肯定会遇见我。那咱就直接交身份。你是什么人？我是月亮的人。你是什么的爸爸？真的假的？我看一眼，我有点。你看我期待的眼神。是你吗？是啊，真的，真的。那直接认亲成功，就觉得今天这个开展应该可以比较顺利，因为我们马上就相认了。哎，这怎么还有个女儿啊？<笑>姐，你是你的声望如何？我的声望不高。那你咱俩应该不是一组，是不是？你的。你也不高，完了，<笑>两个人，两个人都有点崩盘，不要了吧，咱俩不要是一家子吗？<笑>咱俩的智商遗传过去一下，别慌别慌，你的战力如何？我,我战力应该挺强的。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！不是吗？你这个国家。说会有一些那种声吗？<笑>那你这个回家是不是？如果你是那，我就是沙呢？你
你们俩认认清楚。我俩要回去了。这智商跟这水平，能力水平，与这游戏水平不像一家子吗？你是个疯子啊，姐！疯子。你是疯爸爸。我怎么分的？这个系统不能。这么一说就分一起啊？这合理吗？这游戏你觉得合理吗，姐？没事，咱俩努力。我跟你说，越这样越容易翻盘。咱俩努力。我们彼此找到彼此之后，双方是极度崩溃的。不是我俩对对方能力的否定啊，是因为我俩在同一桌，然后我俩在读规则的时候都判断了对方好像没有读懂，然后我俩就觉得咱俩应该不要一对吧，因为好像都不太理解。王冕跟我可能是一段一段的聪明，他不是一个像文涛啊、像何老师啊，他们是呈现的聪明，所以我们俩的一段一段的聪明碰到一起的时候，如果能互相补，就是非常出其不意的组合。怎么？你冷吗？不冷，不太冷，不冷。你的声望是大于或者是小小于多少？呃，大于四。大于四，嗯，那就有可能。我的声望高。过来吧，过来吧，过来。是你啊？是你吧？哇。<笑><笑>好，比担心多。他能够帮我，然后去交涉。他那个性格也挺好的，<笑>因为他可以不管不顾，就是没有人能够治得了他。第一轮大家都得尽快的去收服或者同盟，嗯，不然的话。你如果去收服一个别人已经收服的那个牌就浪费了，嗯，你去同盟别人已经同盟的全都浪费了，嗯，所以我我会想说，我们俩先找一个边上的武士，来一个，哦，你说我们俩进同一个，对，然后我把我那个同盟卡给你，你给我你的收服。第二个曲子我换到那个领主那，我直接收收服他，嗯，他很小有概率他能会他会说拒绝什么。然后我们就直接收了一个小弟了。你拿到我的那个同盟呢，就是因为刚开始同盟不是都在质子手里吗？嗯，你可以利用我这张同盟去跟那些质子谈。你如果碰到真的想要同盟的人，你就跟他同盟；并不是那么想同盟的人，你也可以跟他谈，然后浪费他的同盟卡。嗯，你跟他说出，但结果你没出，他出，他的同盟卡没了，他也不能去找别人同盟。那那不能这么搞吧？这个游戏不是这样玩的吗、哦哦？不是这样玩的，我不能这样骗。有有心理压力着，没没没事。呃，要在游戏刚开始的时候，要尽快的去收服或者去跟其他阵营结盟，这样的话可以保证自己在场上是比较有主动权的。他其实挺有想法的，而且规则的理解也挺快的吧。我们是跟风可以合作的。你是月。对啊，第一轮情报是在就在第一个。对，你们第一轮是,是你们第一轮是铁定能站。我肯定能拿情报嘛，我肯定就往那儿走嘛，因为没有人能打过我嘛。咱们可以合作，到时候你把那个情报传给我，我们之间互相传就好了。那我们一会儿怎么站？去哪儿？首先，在第一轮，我作为领主，我是最被动的。我你是很低，我很低。但是我想跟质子相遇的话，你就只能在前面两位，不然你碰不到。我没有办法选择。那我们就先定一下，姐，你去这儿，嗯，对吧？肯定去这儿。然后你去这儿，我也去这儿，对吧？然后哥你去，他只能选到这儿。正常来讲，他只能选到这儿。他们一定会卡这两个拿我那个信息啊。对。对啊。嗯、那我到这儿的话，我死活也得给出去了。嗯。所以那你就得在这儿。我先给你。但他站不了这儿，我站不到那儿。我的战斗值又是最高的，第一个拿到那个信息卡是完全没问题的。那只是说我们在想了一下，说怎么能顺利的交到第二组手里，然后第二组在下一轮又交到我们的手里，这样就是我们可以把这个信息卡的分转过来。嗯，我搞到同盟卡，咱们可以同盟
。你们是？我们是雪。那那你给我们当小弟吗？我给你们当小弟，咱们同盟不可以吗？咱们同盟不，凭什么你要我要给你当小弟呢？在同盟和收服这个里面，那同盟的这个优先级会比较高。呃，同盟的就是可以，呃，在战力方面是可以随便出的，但但是在那、呃、收服里面是你必须得出兵力的。呃，我觉得是非常亏损亏的一件事情。你们声望高一点。我们是选二吗？我们要选二吗？你们把三选了吧，因为那种警棒还不能给封了，因为战力会加一的。就让让战力，要么战力，要么给你们，要么给我们，但是不能给他们封啊。他们想要抢那张情报，他加入那张卡，在第二段结束的时候回到他们月或者松的手中，这样的话他们还可以加一个声望。怎么着，聊聊，皇子，你们战力还可以吗？我战力还行，所以你会就是倾向于去。哪个舞池去收服？呃，这个还还得碰，这还得不知道啊。嗯，嗯，行。你是咋？你是怎么想的嘛？你你需要你需要从我这得到什么吗？我的想法是，我们可以在后期的阶段，你来收服我们。嗯，我们也是可以接受的，因为作为你的下属的话，我们是可以战斗力加一的。到时候打仗的时候，我们就跟着你一起打嘛，对不对？然后你也不要太强迫我们出很多的兵力，这就是我们的要求。了解，对不对？有钱一起赚，因为你参加战斗，你才有精力呢。是的，是的，是吧？没错，可以吧？如果说我们也有一个下属的话，就算被皇室收服，我觉得也还 OK。被皇室收服的话，我们可以战力加一，之后的话找个机会解掉就行了。所以我就想问呢，你们想站哪儿？你是月爸爸？对啊，咱俩是一起的。我二或三吧，二他要站，那我就去三，你去四，我想去三，那我们去四，我们我们去四吗？可以啊，去四可以，去去四就不要去了，好吗？行，我肯定不去四，我你要两个人都不要去，肯定、啊、，OK。哦，你们俩上来想要交换一波，不是你去了四，前面的都。该打的打的，该该收的收了，干不了事儿。他按顺序的，就那么吃定了。等一下，等一下，我就会。但你三和四意义不大，还是有区别。如果你站三，他质子他不一定能站上三。就是你俩不一定在第一轮能有交易。咱们先选，选完之后看对方了。那你们去四呗。我想去三。那你为啥去三呢？因为三我想去三是舞台中央。我想站在舞台的中央。那你不是<笑>你不是比我小吗？那我我我去了三，你就你就去不了啊,啊！你不能这么跟我聊啊！是啊，我选我一定选三，那我就飞嘛。你先把精力。现在这个皇室真的很很那个什么呀？嗯，你把金币借我呗，买点东西，都都好说，给你都行。那管他讲点金币去，跟大哥讲点金币。大哥，这里不能不能，可以现在金币可以，现在可以。我帮你买东西，你想你想买什么，我帮你买。我现在啥也不要啊。你等会不一定能遇上，为什么？等会的话，这个商人是随机出现的，但这一轮我保证我能遇上。你是你是,你是战斗力最少的，人家选啥你只能选靠边剩下的。你也想要啥，你跟他说，他这个代购，你可以要帮助我吗？对啊，肯定是帮你，不帮你帮不帮你，对不对？我落单了，你得得帮我吧？最后是比金币数量吗？不是，你就找我同盟就完事了。哎，问他他们找我要金币，我给不？你要跟他同盟吗？啥意思？管你要？嗯，不是要，给我我给还是不给？我帮你代购，帮你代购，怎么能是要呢？不能给吧？他给你啥好处了呀？关键我帮他买东西，他都帮我买东西，帮你买啊、嗯？你说他为什么不找别人呢？啊、哦，因为你钱多。对呀、啊，我找你，你也可能给我吗？对呀、啊。嗯，你的钱很重要，自己留着用，是吧？对。还是还是涛人好，不是我给你分析，我给你分析道理。请各位玩家回到座位，即将开始舞台选择。不要忽悠我，他们一直在忽悠我。你战力不足，开抢了，开抢了。你战力不足。<笑><笑>
，想从我这拿钱。我觉得你把钱给我，因为你买不了东西，你碰不到商人。那你现在可以把你钱给我了，现在可以，但我我觉得我应该留一个起码，因为我觉得里面应该是会有交易的吧。下面，请各位玩家秘密选择第一场舞会的舞池，将对应的舞池卡背面朝上，放置在面前的卡槽。下面公示第一场舞会的舞池分配结果。这么顺，啊？啊？什么东西啊？我的领主这个声望高，但是他的智子战力确实太低了，完全抢不到前面。最想收复的是王冕的风之国，他们战力最高，跟我能够互补。哇哦！下面进入自由交流时间，限时五分钟。我们现在情况特别好，我们换了卡之后，王冕在这里，他们是风公国，战力最高的领主，我拿着你们收复他，他手上没有拒绝，嗯，因为他没有跟他的那个，他没有办法跟他换，然后我需要他，我直接收他，我直接把战力最高的给收了，必收的。这个开局是比我预期的还要好很多的。你看你的同盟卡要要怎么用？我走了之后，就是王月星去啊、哦，王月星、啊、跟他同盟。你你想跟他同盟吗？我觉得没有太有必要。很多人都想打他。如果不是他的话，就是石凯，石凯，我们就跟石凯他们同盟吧。可以啊，石凯，嗯。那你就把同盟卡留着，嗯，然后我把我我把他的同盟卡换过来，然后等你到第三局的时候，你再找我，我们俩同盟，也行，也行，不行，我说行，啊啊，行，同盟的好处是非常多的。随机选了一个舞池，刚好碰到大勋了。大勋所在的月之国，他其实也还还可以。那要不我就直接收服他，我先收他，你先收他，嗯，行。哎，这样我懂，我懂了，我懂了，嗯，你懂了是吧？他收服我，对，然后他把同盟卡给我，嗯，我把战斗给他，等无心轮过来的时候，我跟他同盟，嗯，可以，我觉得可以。那我先收收你们，这样你就站在食物链的最顶端。我是可以强制收复大勋的，他是很想要我这张同盟卡，那我先试好，给你一张有用的，先拉拢他，有可能把他变成我的枪手。第一场舞会即将开始，首先请假面商人入场。嗨，哇哦，哇，真厉害，哦，这位先生，你可长得真俊，谢谢您，大家好。欢迎大家来到我们今天的舞会的现场，我是本场舞会的假面商人，希望跟各位大人度过一个愉快的夜晚。OK OK OK， 谢谢。下面，请领主和假面商人邀请同舞池的舞伴进入舞池。你好，你好，能邀请您跳支舞吗？哦、oh, ，好的好的。我不我不同意，不同意无效。<笑>我们在一号舞池。啊、oh, ，谢谢。请请请请请，来吧，王叔叔。我美丽的爸爸，来吧！非常好，好荒唐，优雅。我要想转圈，小何，好来呀！我想转圈，来呀！哎呀，这不方便跳舞啊。
真是优雅。<笑>哥几个都怎么跳的？这样啊，可以。<笑>哦哦哦！哎，不好，这拉上不好吧？赶快，嗯，别整那虚头巴脑的了，赶快吧，哥！啊，赶快吧，哥，别整那虚头。<笑>你要干啥？跟我换。我要同盟。是是是这么玩的吗？是，因为领主必须有同盟。现在领主，你看，你所有领主都没有同盟卡，必须、哦、我有我有同盟没有？只有你同盟，只有你有同盟。你跟领主是没有办法的，就你这你找不着盟友，因为他没有同盟卡。Oh. 最快能建立，咱们三方都建立联系的就是这么回事儿。OK， 上来给我收服了，我肯定得收服你啊！我这我我不收服你，我这之后就就就。唯一的好处就是他把我们收服了，可以加呃两点战力，然后会亏一点声望。我的声望少了，我再找一个同盟的那个国家的时候，我可以加回两点。我要情报。哇、哦，你很直接。<笑>那既然如此，这个情报就交给您了。您请收好。好。然后我还想问一下，收付卡多少钱？请过目我们的价目表。同盟两个，收付三，张总统拒绝送，拒绝这么贵。五块有限，一金币；解除两金币。收付卡三金币。需要我向您解释吗？好好，你可以给我讲一遍。您想听的是解除卡，是不是？解除卡呢是，首先它需要搭配使用，嗯，也就是说，如果您想解除同盟关系的话，需要加上两张同盟卡，它可以解除您自身的任何一种关系，包括同盟、收服和战斗。如果您想解除别人的关系，只能解除别人的同盟关系，收服和战斗，别人的是不可以解除的。嗯，明白了。嗯嗯,嗯，我想买一个收服卡。没有问题，三个金。那收服卡您收好，谢谢。一张收服卡。嗯。这一轮的话，星姐她会去要那个情报，然后在她第三轮的时候，然后第三轮会直接给到大勋。是这样的。然后我买卡的话，我会去买那个优先卡，下一轮我再把情报传回给你们。对。那我们就先来换卡吧。我把拒绝卡给你，你就能拒绝了，你不会被收服的。那你需要，你需要，我需要你的收服卡。你把收服给我，我把拒绝给你。好，来。那反正我们目前的合作就是，我们先把情报保持互传。你给我什么卡？我我我应该只能给你收付卡先。我先把拒绝卡给你。对。我们也得要靠战斗，然后去拿更多的钱币啊。我们那是我们最终目的嘛，对吧？我们最好的话是，我跟别人有同盟，嗯，且，然后我们是被收服了，他们去打架把我们都给带走，是,是最好的，是就可以赚两分钱。希望会有上属或者是同盟国，然后带我们一起打战战争。我在想的是，我们要想办法去把这张警报拿到。他已经跟大勋谈完了。他大勋的战力很猛吗？咱先换卡。如果按照顺序来说的话，嗯、我我们肯定是跟王月星同盟会更快一点，嗯，对，保险一点，是一定的同盟到。但他战力不行，你这个同盟他帮你可能，对啊，所以没有了。这样，你如果跟他没有同盟，嗯，你就打他。嗯、下面敬请。各个舞池的解锁，因为假面商人在一号舞池，所以首先进行二号舞池的解锁。你好，二位，那个，请问质子或继承人玩家是否选择发起行动？我看他找老不爽了，我打了，打打完了，骁勇的决定，嗯，所以你选择不发起行动对吗？我打完了，走吧。请问领主玩家是否选择发起行动？我也打完了，嗯，好的，二位请稍等。请问质子或继承人玩家是否选择发起行动？好，我们继承玩家打出一张收服卡，恭喜您，您的行动有效。不发动，不发动，不行的。第一支舞曲结束，下面进入第二支舞曲，请领主及假面商人不动，其他玩家顺时针移动至下一个舞池。
我走了，爸爸，走了，严哥。<笑>这么贵，你怎么不直接抢呢？原本平静的舞会，忽然传来一声刺耳的声音，快找出扰乱舞会平静的幕后元凶。这么贵，你怎么不直接抢呢？啊，抢不了，抢不了，诚信经营。同盟收服，战斗拒绝。我想想啊，嗯、我的 daddy 现在的话。我负责去收服就行了，他没有必要去收服，所以我给他攒张，拒绝，拒绝的话要四个，但收服的话好像可以声望直接加二哎，我买一张舞会优先和一张收服，没有问题，一共四个金币，你已经说好，同总同总，非常好，嗯，他为什么要把那张线索卡给你啊？没给我啊，他想给你啊，不是，你不看规则吗？他为啥想给我啊？因为你们俩可以，他只有给我，他才加声望啊。他给你，他不加呀。给你，你们加了。他可以给我了以后，我你再给我。他可以把我，我可以把他收服，这样的不，他可以把我收服，这样他可以。算了，没事，没事，没事。你真的完全确百分之百确定，然后这个消息不会给我了，是吗？对我真的没有办法给你，因为这个早就说好了。就是你给他，因为他的战力已经很高了。嗯，对啊，为什么还要给他？因为我我的战力，然后是排倒数第二的。但我有一个方法让你的战力提高。怎么？你买了哥，你的战力瞬间就提高了。行行行行，这其实是一个还不错的方法。我觉得第一轮就是要多有合作关系，所以我只要遇到的人，我能跟他有一些这种合作关系，我就会建立，先建立着呗，后面再说呗。行啊，那你带我们打仗对吧？对，因为我有战斗力啊。是是，我知道我知道，而且我必须需要去打仗，因为我不打仗的话，我没有办法玩。嗯，对。我失望太低了，我们应该也就使劲打仗嘛，使劲打仗刷分嘛。我们的策略就是靠打仗，然后我刷。刷金币，然后想要战力值高的带我们打仗。咱俩现在要么啥都不干，要么要么同盟。我同盟卡刚刚给了大勋了，你就直接送卡，哎，你也送我一张呗，哥，送我一张呗。我说我不应该送他的同盟卡，他他给你啥好处了呀？承诺了，给我换了张战斗卡，哦，换的，拿了张战斗卡跟我换了一张同盟卡。那你就这么好战吗？你拿两张战斗卡，你准备？那你打我吧，打一下，打一下一起赚钱。也行，我看我我我打你的话，我是，你的战力肯定谁都打不过，对但是我们可以一起大家商量好赚钱。对对对对对对对对对对对。啊，我就跟你明说吧，我会收服你，在这一轮吗？对，因为你们的战斗力高，因为太强了。对。而且是我，我先出牌，嗯，我无论如何都会先把你们给收服了，嗯、然后我们可以一起想一想，有什么接下来可以对我们两个都更好的玩法。他们是风，是那个战斗力最强的，收服一个战斗力最强的下属，自己在场上是比较有主动权的。那我如果我也跟你透明的说，嗯，其实、嗯、我刚才已经置换了拒绝卡。就是为了防止别人说服我，所以咱俩如果一起打出来的话，就是彼此浪费张卡，我觉得没有意义。我手里是有拒绝卡的，我想拒绝一切想要收服我的人。你跟小何换？对。嗯 ，OK。OK。领主按道理来说，他们手里是没有那个拒绝卡的，但没有想到那个小何把他的拒绝卡给了他。王敏哥跟风他那边合作着走，因为他们的战斗力比较强。我们收服了他，那他们的分高了，对我们来说也有好处。我肯定会打的，没有办法。但没有必要，因为咱俩每个人浪费张卡，没有任何必要，并且我没有炸你，我可以拿出来。我没有炸你。<笑>我找找，哎，哪儿去了？<笑>我真没骗你，我真没骗你。你对你收服我拒绝就就结束了。收服卡我是一定要用的，你一定要用，但是我会拒绝啊！你没必要拒绝
，比如说你现在收了我，我没有拒绝你，然后我们收了 B B， 现在已经三方了，三方之后这样就打不起来了，打不起来，因为我们可以去打黄子去，带我一块打吗？可以啊，对啊，我们带你们战斗。而且之后战斗的时候，你们想想出战力或者不想出战力都有战力。下面进行各个舞池的解锁。你好，二位。你好，请问二位玩家是否有情报需要传递？没有。请问质子或继承人玩家是否选择发起行动？啊，有。好的，我们打出一张收服卡，恭喜您，您的行动有效。不发起，你问他，我也不发起。打，送了。打呗，我、哦、赚钱。打，我们打出一张战斗卡，恭喜您，您的行动有效。请注意，王月星所在阵营，向文涛所在阵营发起一场战斗。哦，宣战了，应战。哎，啊，这么好，等会儿，等等等，我要看一下，怎么个打法啊？在哪儿打呢？这么安静吗？打仗？播出收服，我们质子或继承人玩家选择打出收服卡，请问领主玩家，您是否选择发起行动？我不行动。恭喜您，您的收服有效。第二支舞曲结束，下面进入本场舞会的第三支舞曲。走了，拜拜。雨薇姐，你被。收服了吗？还没啊。呃，你考虑过就是一起去战斗吗？可以啊，开心的不都？他们刚刚太优雅了。哈哈哈嗯，你们收服？对，你们是花嘛，对不对？对。那但是我们声望要被减，对吧？对，可能会被减多一点。然后我们一起去打仗。哦，那你先别浪费这场卡，因为你也有拒绝吗？哦，不是，我也不打算打拒绝。不打算打拒绝，那我就可能会用哦。你最好不要用。为什么？<笑>就是就是，嗯，我可以给你一个好的信息，然后让你不要浪费这张卡。那么你是什么信息呢？就是让你不要浪费这张卡。不要浪费，你就觉得打完之后会浪费。对，因为我没有办法再去收服你，对你已经被收服了。对，你被星姐收服了。对。OK， 没有成功。所以相当于，然后我们算是一边的。对的，嗯、因为我们跟风也达成了合作嘛。那 OK， 那我就不浪费这张卡了。嗯，嗯我先看你的同盟卡换来了吗？说话算数啊！当然了，这不能那什么啊！喂喂，你把那那个卡是什么呀？情报是啥呀？就就这张小卡片。对啊，来一同盟就完事了。小何把狙击卡给王冕，你把狙击卡给我。这不能骗人啊！对，我可能要打架，打不打？你想打吗？我，我可以，我我得打，哥。我们国家的潜在规则是我一定要完成三场胜利的战斗才可以声望加三，所以，我无论碰到谁，我都要迅速的打出战斗这张卡，因为我跟谁战斗对我来讲都没有任何坏处。那我碰到的就是皇室，那我打他是最靠谱的。哎，同盟，同盟，我们跟月星哥打起来了，打起来，打起来了，打，那就打。咱咱一起打，就一起赚钱。你就你都不用出多少，你就出一，出一个一，然后我跟他商量好，他也少出点或者他就不出，我我出个一，你出个一，咱就直接拿钱。他需要战力，他要输。哦。但你们要找个人打架，你们找个人打架，然后你们是主战方，拉着我们一起去打。对。带上彼此，然后一起赚钱。对。你们找谁打？快快快想好。找谁打？我买一个五会优先行。五会优先，你说好，一个，好
。下面敬请各个舞池的解锁，请二位玩家是否请报效传递？传递了，传传递完了。好的，请报与传递，恭喜您。请问质子或继承人玩家是否选择发起行动？我要选择同盟。好，打出一张同盟卡。领主大人同样打出一张同盟卡。盟卡恭喜您，您的行动有效，二位的同盟关系已缔结。质子玩家行动，打出一张同盟卡。同盟同样拿出一张同盟卡，二位的同盟关系已缔结，合作愉快，合作愉快。我打打，我就喜欢打，对吧？咱就是简单一点，我战斗。很遗憾，您的行动无效。哎，等一下，哎呦，你把谁说了？那个大勋呢？你把大勋收了，为什么行动无效呢？不知道啊，不知道，<笑>你出不去了，啊、<笑>你你出不去了，<笑>你把谁收了？我真的不知道外面发生了什么，我真的只是收大勋啊。你个小胡哥，你这……<笑>王冕的这张战斗卡打出来的时候呢？他是忘记了我在前面一轮进舞池的时候，我已经发生了一场战斗，哎，骗了他一张战斗卡，还挺开心的。第一轮我就丢失了第一张我的那个战斗卡之后，我就整个人几乎已经出汗了。第一场舞会结束，请各位玩家回到座位。我把比比给收了，然后跟大勋同盟了。你跟大勋同盟？对呀、啊。我们刚才不是说的我们跟大勋同盟吗？他的同盟卡是哪儿来的？小何给他吗？哎，他是没见面。我不知道，他有一张同盟卡，他拿出来了。王月心是他的上家，王月心给他。然后我向我向皇室发起了战斗。你发起的战斗，我怎么没听见这事儿？失败了，就直接浪浪费这张战斗卡啊！因为我们我们是参加三场以上的战斗，并且胜利就会直接加三个声望啊，所以我们是非常好战的。对，但是你没没没没没赢啊？不是没赢，是没打起来。我太沉静，我当时的谈判了。请注意，你不是说这轮一定要有动作的，因为真的发起一场战斗，不是就是我收服你，其实你也可以去收服别人的。就是我没有听到三号房发生了战斗，就我们两个阵营打，嗯，哎呀，等会儿还要打他，都得打，你不打咋咋咋那个呀？你是一个好战的皇，爷们要战斗。我的声望高，战力低，我特别需要战力，我也特别需要同伴儿。嗯，咋样？咋样？咋样？现在不知道怎么办了。没事你们俩可以先商量一下，等会战斗到底出多少？他一共他一共就三。所以你得把那个同盟卡还给我。为啥？因为得是我，我跟别人再去同盟了。就是这样的话，我就到时候打仗的时候，带着战力高的，然后再带着同盟过打。我没有了。你结盟了吗？结了。你跟谁结了？那不能跟你说。你看你这就玩的这这，我同盟卡都给你了，我用完了。那那你那你跟谁同盟了？他，你这这有没什么必要呢？这这这，跟他说吗？小何，告诉你有啥好处呢？告诉你，你给我一个金币，我就告诉你。你还要金币啊？你同盟卡都给你，你还要金币？你怎么说话这么大声？我骂的还挺大声的。<笑>你干哈呀？咱俩是一伙的呀。是，我跟我跟他们同盟。我送给了大勋一张同盟卡
，其实有一点失策。我们现在能打的有谁呢？我已经建立了我的同盟关系以及上下级关系嘛，让他带我们参与打仗。王明，其实是我们三个绑到一起了，我们同盟了。哪是我们？我我们所有人都绑在一起了。我们现在是一个链儿，我们同盟了。你们是我的上级，他是他的上级。现在是一个圈儿，嗨，哦，就这样定了。他们啥时候被说的？新姐到我们房间来是被说的。新姐收服比，给比比收服了。对啊，粘成圈儿了。对呀。哇，所以我们现在能打谁啊？我能打谁？我能打你吗？你是我的上级，打不了。魏大勋，他们我大勋我打不了同盟，那我打你吧。不是不是，你我打不了，你是我的下级。对，呃，月薪打不了，那我谁打不了？那就打不了。我发现大家形成了一个贪吃蛇的闭环，所有人我都动不了。我们这个组我现在就没有办法得分黄 vs 雪，雪的下级是风，我们是风的下级，就这样，看见没？那我们现在能打谁呢？打月啊，这真的是。我们可以打月，对不对？对啊。假如他们要干我们，我们只能叫上老雪。我们战力非常少，我们现在是要养精蓄锐，养兵千日，用兵一时这种感觉。就如果在这个环节能够囤积一定的兵力的话，可以帮助我们在后面的大战斗。谁打我们打，我们都先不打。啊，其实不管是输还是赢，我们都有钱。我知道。我觉得我们存钱是目的。嗯，是，当然。我们现在四颗节目，下一轮还会发，离我们的目标越来越近了。耶！你那儿有钱吗？你可以先放我这儿。下一个舞会的事儿的话呢，现在我换了一张这个，我这个先给你，你先放着，等会给优先序。你看我的卡，一张拒绝，一张收服，我们有三张收服。你你快赶快算算，我们还有谁能那什么的？我们收服不了别人。这个关系图的话，其实没有很符合我的预期。我们一共五个阵营，然后已经变成了其实两大阵营。我们跟皇室一边，然后另外三个公国一边。而皇室他本身的战斗力是弱的，我们战斗力高，但是我们又是他的下属，所以这种情况下我们非常的被动。只有解除卡的话，我们现在直接可以解除下回合，我们去收就行了。你只能买解除，咱也没金币。对于我们来说，只有战斗了才有途径来获得金币，所以我们很迫切的要在第一次小战争里去战斗。但咱还得发起一场战争，战争我也没有了，所以去换战争，所以去换战争。我我我我，我这不有战斗卡吗？那你给我，你要你要一张战斗卡，我要战斗卡，我得发起战斗，我得跟他们撕扯，你你不能给，不能给啊！这里现在不能交易啊！你存你，<笑>不能交易的。比比有战争，我先拿什么能换战争呢？看看花能跟谁打，花能跟我们打，但比比能跟你战斗吗？请各位玩家秘密选择第二场舞会的舞池，将对应的舞池卡放置在面前的卡槽。你去哪？我随便，我我我我。哎，比比姐，嗯、哦，我们战斗一次，我们战斗一次吧。那战斗才能得分儿，不打仗没有分儿。对，打了才有分儿。那你是看我赢吗？还是？那咱就看看肯定让你赢吧。嗯，<笑>不是这个得看吗？你你不参与战斗的话，肯定啥都没有嘛。现在只有我们两个能够那个了。我们两个选在一起，我们两个战斗一次
。凯凯然后有跟我说说不要打架，谁找我们打，我们都先不打。嗯，我们战斗一次吧。对于我来说，就是想开始先赚金币，嗯，就是靠战争然后赚金币。然后我没有听他的，我就是我跟呃小何交易了。去哪儿啊？你声望高吗？不高的话，你先选。我现在放的是一，那我也直接放一。你不缺打他，我只要找你打，你让他们出战斗卡，然后到时候我咱们一起打，直接让他向我们发起战斗就行。对，对。哎。我们没有跟他们选，我们要把情报拿回来啊！对呀、啊，大勋，情报。对呀、啊，你们在几啊？我只能是五，我还是。我去几找找你。你的战斗力高吗？我们是占有主导权。要么你选二。行，相信他，把那个拿回来。那张线索卡在月他们手里。所以我们现在得把二三的房间抢下来。我们战略是我抢不过。哇，怎么卡？我也想怎么卡他们。你卡不住的，别想。我们两队就可以卡得住了，一队卡不住，两队可以卡得住。那你们战斗力又不一定比我高。我们有这边有一张卡可以卡你们一手吗？我只要卡在这边就可以了呀。那就随便穿，那就随便穿，反正我们已经赚了。请七号玩家做出舞池选择。下面公示第二场舞会的舞池分配结果。假面商人。Nice， 卡住了。卡住谁了？怎么卡住了？你卡住啥了？情报卡。五星下一轮不就接到了吗？没有，现在你卡不是在你手上吗？但你还能抢啊？我不给我不能抢，但是你必须得传出去啊。没有，他才拿到了一轮。我才拿一轮。你卡不住，情报还卡在我们这儿。姐，咱们现在首先第一要义是每次出来之后，一定要弄清楚情报会不会再流回流回到自己手里，否则就没有意义了。我到大轩那儿就要。对，嗯。又没卡住。下面进入自由交流时间，限时五分钟。这一轮就是第二个的时候，你把那个情报传给他的话，结束我们就都能够加声望了。这个就先这样落定。然后的话，咱也收服不了别人，你就想办法把收服卡跟别人换其他的卡。你把收服给我，我把拒绝给你。好，来。嗯，反正现在别人也没有办法收服我们，这个其实无所谓，都可以换出去。是这样的，姐，我现在有一个金币，对吧？你可以拿一个金币跟他们。那我们这个跳舞在里面都不知道要聊啥。你要是能骗的话，就把战斗卡骗了。我觉得选。你们打不了吧？呃，咱们都打不了。我们现在在场需要人破局买解除卡，但我没有钱。我也没有钱。哦、我有钱我也不买、嗯。那就别打呗，不打就不打呗。Peace and love。打一下嘛，打一下！你出钱去买解除卡、啊、就打，没有解除卡，没有解除卡，你给我一嘴巴，就是买啊！你们可以把钱给我，我现在去买，我能预见。我报一下价啊，同盟卡两块钱，嗯，然后呢，收服卡三块，战斗卡三块，解除卡四块，解除卡要四块，都减一块，他肯定要赚一块的。我
，良心商家，都减一块就对了，因为他那两块他不能减两块，我觉得他不能减两块，所以我减一块应该是合理的。解除是两块吧？你说你拒绝哦，拒绝拒绝四四块，没钱了。一个两个，哎，你还能遇见商人，但我估计你到那儿应该我没钱，那能给点钱吗？能遇见吗？你能遇见？你管他要钱，一二三，我这轮我能遇见商人，是吧？我可以帮你买东西，要找我要钱呢？哦、嗯，对啊，没钱。你遇不到商人，你只能到魏大勋那里，魏大勋那里。哦，我到不了，我到我只能到你这儿，到不了，我只能到你这儿。我可以帮你买，主子，我帮你买，想。想买什么？我帮你买。但他买你，他那价儿，我帮你买。代购，我我我啥也不要，我啥也不要。有没有人要买解除卡啊什么的？你还有钱吗？没钱了，我不是买那啥了吗？收服了。我可以借你们。我遇不上商人，我可以借你们。啊，那你帮我们买怎么样？我到时候还你。那那你还你就要利息，加一个金币啊，加一个金币。你加两个没没了谈，走了。要不要赚就赚，不赚算。不赚，不赚算，没了。什么态度？真犟哥。嗯，就这样，我宁愿不说，我也不喜欢。赚赚赚点吧，赚点吧，不赚。哎呦喂！哎呦喂！赚，赚必须给我赚。你打我是吧？赚不赚不赚？我不赚。这钱你必须赚，今天。你是我领主，这你发起战斗，发起战斗。战斗这样就能发起战斗，这么简单？对。我要发起两场战斗，我要打死你们。人家打狗还看主人呢，我跟你说，只要刚一下就是战斗卡必须出击、嗯。第二场舞会即将开始，首先，请假面商人入场。欢迎各位。下面请领主及假面商人，邀请同舞池的舞伴进入舞池。哎、不是我，跳舞了，跳舞了，走吧，走吧，走吧，跳舞。怎么着不想共舞一曲吗？当然想，当然想了。哎，我怎么又在二号呢有什么想要购买的吗？买一个解除卡，两枚金币。对，行，那解除卡你说好。好，谢谢。那一会儿我们要战斗，你们是要赢的吗？你没有商量过吗？就是看白，各自出还是月薪？他们是，就是他的战力现在没有很高，但我们战力也不高，但我们战力高，我们是他的下属，所以这种情况下我们非常的被动。你战斗卡有用吗？现在，没用呀。咋的？你让我对你发泄，我也对你发泄不了。那你卖我呗，能卖吗？你卖给我，我去发起对皇室，然后我带你，咱俩一起打，等于。但是皇室先跟雪先打哦，对吧？你可能就只能大战役向皇室发起战斗。你们现在是没有战斗卡是吗？对，我们现在没有战斗卡。但你能碰到上人？那你有钱吗？我现在没有技能。我没钱、啊，我现在也没钱。你也没钱？对。完了。那我只能跟大勋借。他有是吗？谁知道呀？我不知道呀。哎<笑>，咋办呢？没没法破局。怎么感觉越玩，越不让？是不是玩到一个死胡同啊？你们现在能对谁打呀？我只能打黄跟月，现在打不了黄，我就只能打月，就完美的闭环了呀，除了黄。大家都太积极的沉迷于收购是吧？对呀，结果收成这个样子。哎呀妈，这啥呀？什么玩意儿啊？哎，这玩意儿好啊，这玩意儿哥，这什么玩意儿？情报啊！阿诺，给我吧，哥，给给你给你一脚，给你哥你给我，我给你金币，不要，两金币，哥给我呗。你身上有几金币
我说就俩金币，那那不行，我都给你，但但我都保持上人，那我就不跟他唠了。你跟商人聊不聊？这跟我没有关系。你给我呗。那我给你之后我就废了。你废不了，会废。你现在这么强，会废的。不是你给我呗？不可能。你给我呗。我给你这轮我不加东西。你这轮能加？你加了，我不加了。我占据那么低，让我加点咋的了？那不行，那不行，那不行。行了，局外人我也是。你也没有战斗，主要我们碰不上，哥们儿，打不了，碰上的都。你开你开门看看，下一个就是好像是吗？真可以打，是啊，打不打？打呀，可以转的，打吗？打呀，我看你老不爽了，哥们儿，你们不要再打了啦！爽，你啊，叫你狂，狂狂狂，等我给我组织告状，你等着吧。你等着，你等着，你大哥，你等着，你等着吧，你等着吧，逼逼，你等着吧，大哥告状。刚才不是跟我挺横的吗？不爽了，不爽了！你啊，叫你狂，狂狂狂！我没站立呀，不横吗？他要让我走吧，我跟这人实在待不了了，再待下去命都没了，快点的吧。下面进行各个舞池的解锁，不需要解锁，啊，打一仗吧。谢谢，啊，可以，你不想想谢谢这个 ？OK 的，嗯，你好，二位，请问二位玩家是否选择发起行动？我选择发起战斗。很遗憾，您的行动无效。嗯，请问领主玩家，您是否选择发起行动？我不发起、啊，不发起。请问质子或继承人玩家是否选择继续发起行动？没心动了<笑>，没心动了，多好啊！每个人都浪费了一张战斗卡。嗯<笑>，我也是刚用。我为什么不可以跟你发起战斗呢？就是你无论怎样，在这两轮中你只能打一场。啊 ，OK，OK，、okay okay、我上一轮丢失张卡也是因为没有读透这个规则，发现。哎，好像大家都差不多，就是也不是所有人都读懂了规则，一下心里就踏实了下来，多好！就假装彼此套了对，彼此坑了对方一个战斗卡，浪费了一张战斗卡，就这个对我来说，我的生存的这个这个环境啊，会变得非常的恶劣。这优雅的舞姿，天哪，你也非常的棒，是吧？太棒了！哇、哦，这个结束要小战斗，怎么怎么想的？嗯，你是准备自己打还是带小弟打？肯定带小弟啊。那你是要真打呀、啊？嗯。为什么？你要赢？我赢也挺好的呀。我赢又赢又赢声望又赢战又赢金币啊。你刚才不是要战力吗？你现在又想要声望？你声望最高，但是你没战力。嗯，但我还要更高。你不是缺战力吗？不是，咱，咱商量好，就是咱们参战的人自己获利，你拿你要的，我拿我要的。因为我们本身就战力还行，然后声望不高。而且，而且是这样，我我有俩小弟，你不就一小弟吗？哦、oh, ，就真真干你你也干不过我，嗯，所以我我输是吧？就就你输，咱就商量好一个数，比如你输一个，我输俩，这种就咱咱少消耗一点，嗯，就是别内耗嘛，商量好，就是我真刀真枪的干两败俱伤，然后就便宜他们了。行，可以，嗯，行，有有啥能交易的不？我刚又浪费一张战斗卡，又浪费，你又跟谁打了？我没，就刚刚这一轮，我我跟我跟猫面打。你是被他骗了吗？不是被他骗了，就是我是我自己，我，嗯，彤彤卡换回来没？没有，已经完，已经用了。那你那你啥都没了？没有了，啥也没有了
，战斗没了，同盟没了，收复你也就完了。拒绝还剩一个，你就只剩钱了呗。打一下吧，我有什么好处呢？因为你只有打架了，你才会有收益。这一轮的话，你只能进行一次主战斗。这次机会如果错过了就没有了。你下次再去打的话，可能就没有办法去打出那个应有的效果了。你现在打的话，你等我遇到商人，你还可以买牌。你现在不刷这个金币，等我就刷不出来了。当然想要打仗，<笑>就是不管是输了赢了，然后我们都有金币赚。但主要是我打这一仗，我也没有到特别大的收益。那或者我们可以因为因为最多也就只只有五五个，然后最少两个。不是赢了可以还要加声望呀？我知道啊。嗯。但是如果这样的话，然后嗯嗯嗯嗯，那如果这样的话，就是你。赢了，然后你能给我几个金币？可以，我们可以就是按照这个来均分。不管我们输赢的话，我们可以把这个金币均分，怎么样？我们就这样子减少我们的战力。不是不是我多给你，你得试试。对，如果你赢了的话，那你想我给你几个？你觉得是 OK 的？小何他知道我的目的也是赚金币，所以我可以跟他谈说，我输了的话，然后。嗯嗯，比如说我给你两个，我赚三个，你赚四个，你赚的多嗯，嗯，然后你用这张战斗卡跟我战斗。我们想要参与战斗，但是呢，我的手上没有战斗卡，所以我只能做了一些让渡，相当于两个金币换一张战斗卡，我觉得还是值的，因为战斗卡买的话得三个，可以吗？为什么我用呢？我、哦、没有啊，<笑>而且你现在能战斗的人也只有我了。如果你现在跟我战斗，赢了的话，你就是五金币；你输了的话，你也有四金币。考虑考虑，别别接。你你现在身上有什么卡？我没卡了，一张卡片都没有。对呀、啊，一张卡片卡片。我没卡，没钱。<笑>你有钱吗？没有。你有一块钱吗？半毛钱都没有。我想去那边买一个那个战斗卡，我现在少一块钱。一一毛钱都没有。那我下回我遇见他就白遇见了。那你的钱去哪儿了？我钱给小何了。哦，在他那儿。对啊，他第一波上哪儿买买买东西去啊？哦，那也不能借钱是吗？也不能跟那个。你现在不能借，刚才能借。不是，我只能跟这场那人借。对啊，那个面具也。那不能，那你直接抢他卡片多好啊！借卡多好啊！借卡不比借钱。完<笑>了，没钱了咋办？这是我的价目表，您先。价目表，行，我过目一下。这太贵了，没跟别人商量啊，主要是。这其实上半场，上半场无所谓吧，我觉得。不买了，不买了吗？不买了，不买了。下面进行各个舞池的解锁。你好，二位，请问二位玩家是否有情报需要传递？交换情报。您确定将手中的情报传递给舞池内的另一位玩家吗？对，嗯，好的，请传递。嗯，谢谢。你好，二位，请问质子活计承认玩家是否选择发起行动？来战吧，战战战！我们会让给你两个，嗯，你至少赚四个，赢了就五个，嗯嗯，行，好，恭喜您，您的行动有效。请注意，玩家周笔畅阵营向玩家何运辰阵营发起了一场战斗。啊，花跟月打起来了，我们是花的同盟，我们也可以参战。好、哦，他发了，那你带着我。看。好哥哥，不要愁眉苦脸，架已经打起来了。<笑>刚才在哪挨揍了？在那屋挨揍了。魏大勋，等着，哥们儿，你等着。怎么的了？等着。你威胁啥？等着。你在家，我打死你。在家，你们就打起来了。我想买战争卡。没问题啊。
，但是我没有钱。<笑>哦，那就很尴尬了。我能借钱吗？在我这儿是借不了了。那没得聊了吗？那就没得聊了。我能赊账吗？赊不了，小本经营。我再看一下。真赊不了。哦，战斗是三金币，还不是两金币。是的。我得借两块钱。你只有一个金币。对。哦，那您要不过目一下五块优先卡？我不就没有用，没有用。那我收起来了。好吧，那锁死在这儿。尬住了。<笑>咱先换卡。我们出战要带我们的下属国吗？交易啊，他们想参战的话，他得给我们什么东西？比如给钱，就是五个金币分我们这儿，不能白带他们。那最好还是说服一下那个皇子，他那边让他直接输就好。啥也没换出来，没事，不急，我已经战斗发起了。对，战斗是发起了，但是我们要赢了吗？我有点，我有，我觉得一开始不要赢，一开始要输。嗯，咱们主战方出战，嗯，减两个声望，嗯，多三个战力，嗯，然后等下一次打仗的时候，咱们这三战力就可以一定能赢，赢第二轮的声望是两倍。是的，是的，声望是两倍啊、嗯。而且我们现在减声望的话，我们声望等会就能降到最低，降到最低的话，它有一个隐藏机制，就是声望最低的那个国家卡可以另外赢。领个道具，对，我觉得我们反反正现在声望已经低了，我们就不如那个。也不完你也不用给他钱，对对对，完你管他还能要一个，尝试着。好、啊、行，那咱们带带那谁吗？带同盟国吗？我们就看战斗力到底出多少合适。嗯，老大大哥大哥，嗯，大哥，哈哈，刚才你们是向，你们是向我的呃同盟啊同盟发起的战斗，但是你们没有附属国。对呀、啊，你们没有下属，但我们有同盟啊。所以你打这场仗你是要赢？我不知道啊，我领主做的决定，不是我。你俩一点默契没有吗？没有，忘记说了。那咱俩没啥可聊的，你手里有战斗卡吗？我有战斗卡，要不你给你打呀、啊？刚买了，你刚买的战斗卡？嗯。你是你们是想要打架的？我们不打架，我们很难出头啊。所以你现在手里的这张战斗卡一定是留着的，你要主动发起战争。怎么了呢？我问一下，是不是这样？我有权不回答，还是说你可有可无？我有权不回答问题，因为你如果是这样的，我手里有狙击卡，如果你要是不想打仗的话，我们可以进行交换。因为狙击卡对我没有用，狙击卡对我们也没有用，别人要打就打。魏大勋，这小子是先走。<笑>你现在就是，我油盐不进。我也不交换，也不交换，因为别人打我，我就我也不拒绝，也不拒绝，但是我们无所谓。对，魏大勋，这小子说话方式极其欠揍。本轮没有玩家发起行动，闷一把，什么意思？闷一把意思是咱俩交换牌，玩一把啊，选到啥就是啥，真的假的？真的。现在有啥？我有收服和战斗，来闷一把。我也不看啊，这三个打断嘛，就这么换了，嗯，就这么换了。第二场舞会结束，请各位玩家回到座位。不对呀，有用啊。首先结算情报传递任务。情报最终在月宫国和风宫国手中，所以两个阵营声望各加一。你们声望加一了啊？搞他们呢？啊？搞他们呢？他们是我下属啊，他们是我下属的同盟啊。感觉他们两个有点猛啊。对他们现在就是已经势不可挡了，对吧？嗯，那太好了。下面公示。各阵营当前的失望及战力，哦，直接公布呀！我们现在应该垫底吧？哇、哦、哇，皇室果然高高在上。皇室这声望这么高，是该打一打了。<笑>那就打，打！封公国有点猛啊！哇，封公国这个战力都满出来了，替我们打一打吧！快带我们打仗吧！
。下面公示阵营间的关系。我们现在的关系最多的，所以我们上一轮是三月战争。对，因为我们结束之前三月三场战争并且受过。嗯。下面进入战斗阶段。本轮战斗一共两场，分别是。皇室与雪公国之间的战斗，第二场是花公国与月公国之间的战斗。下面进入自由交流时间，限时三分钟。现在有个问题，是让他赢还是输？因为对于他们来说，打这场仗很有必要。对他们必须要打仗三次。对的，要赢，赢三次。如果他们想赢的话，他们要分我们东西。然后这一次我们跟花的，我们也可以跟他说，我们主动认输，让他直接给我们金币，这样子他也不用少出，因为他本来就少。那你就就跟他们说嘛，真的，这要金币的事儿嘛。行。现在是这样，我们这场仗呢，就是你也带我，一定要带着我们打。输，但我们想输，为什么要输？就是因为我们输收益更大。你输收益怎么会更大呢？那么输我们加战力了。我们现在同盟国，嗯，最后结算的时候是我们伤亡最高，你们加三，嗯，所以你怎么样，我们也保证一起伤亡加高，所以你输是没有意义的。是啊，但是让你赢三次，不是你不也加三了吗？是一样的呀。但是我不止在你这儿，我在其他地方也会参与战争，因为我们有上属国，上属国还可以带我。所以其实无所谓是吧？对，其实是无所谓。那那那那我们就输嘛。就你们，你们不，你们都赢一次，你不能赢一场了吗？不是，你还是要声望的。现在因为我们有战力，我们战力很强，战力这么强，为什么不花掉呢？我知道你想赢啊，所以我提出的条件是这样的：你们把金币都分给我们。不，我们赢的时候是，当然可以，当然可以，嗯，当然可以。你们只要带着我打仗，我可以牺牲我目前已有的所有东西。怎么个分法嘛？全给你们啊，就赢的。你说分几个吧？你三我二，你三我二。嗯，大，大概我要跟我们的小何，因为不是我一个人能做主，感觉金币拿的有点多了。毕竟，我们聊一下，因为我们等会打仗嘛，就是我们可以考虑认输。可以啊，你们认输，我们就不出，你们只要出一个，那我们只要减一，然后我们也能加战力，我们也能加金币，你们再给我一个金币就够。我为啥给你一金币呢？因为我们直接认输嘛。你们你们只出了一个战力，因为你们战力很少啊。我们战力很少的同时，我还要出你一个金币啊。那不不不不，不你只要出一个金币和一个战力就可以赢这场比赛，你就可以直接拿到四个金币和两声望。嗯不不不不，但是但是主要是、嗯、你说，主要是我已经跟你谈好了，就是我输的话，然后你也会给我两个金币。因为之前已经跟他达成了协议，说如果我输了的话，可以给我两个，所以我一共是能够拿四个。他如果想要我赢了的话，然后给他一个，那我等于也只是四个。输跟赢，然后钱数都是一样的，但是我还多付出一个战力点，就是我为什么呢？就是我一样子赚四个。这样，我跟你说，我先聊一聊，我先这样。他们可以，他们可以赢，可以赢，他们可以赢，他们只要两个。行，但而且咱们就出一个，嗯，骰子，他要想赢就出一个战力，就看他们怎么行。我再看一下。我们刚才说的那个 OK 了。哦，哪哪哪个 OK 了？哪个？那三个你们两个吗？如果赢了这场，妥妥妥妥妥。目前的情况是，如果你们不同意刚刚你们给我一个金币的话，那我们可能就正常打。正常打呗，正常打，那我还是拿四个呀。这是之前我跟比比姐谈好的。对，那就够了。那就够了，可以了。嗯，行呀，可以啊。还有一个就是，我们可以一起可以把风，因为他现在战力最高。不是，你你怎么坑风啊？你们假装说要出很多，啊，然后去骗他的战力。对。他想要赢比赛，这是他最后的结算的条件。OK。所以他一定会想出多。你你你俩你俩不跟我去打吗？我我肯定得跟你去打、啊。那你想赢还是想输啊？这不得聊一下吗？你想赢还是想输啊？我当然说想让你赢，但问题出现在这儿。你现在这个战力啊，嗯，四
，你觉得这一轮你们不想出战，然后不不不想出，我们出战，但是看你想赢不想输。我如果想输的话，我可以不用你们出战。那你给我，你给我加俩金币不行吗？对，那你就让我们出战吧。我让你们出战。嗯，你要输的话，我们也蹭蹭呗。嗯，但我们现在是绑成一条了嘛，对不对？这里有个银两个金币，那你分我一个金币啊。助战方就加一战力，减一千万。对，加一个战力，这玩意儿有用吗？我现在，但是可以加金币嘛？对，就是可以加两枚，但是你要给他再给他一面金币，其实跟不出战是没事，是差不多的了。对，嗯，嗯，好，那我知道了。嗯，是吧？对，所以不能给金币，所以你得考虑让不让我们出战。OK， 我们可以出战。OK， 好 ，OK， 好，嗯 ，OK, 好嗯 okay 嗯。你要带他吗？你不用带他，要是你要输的话，你带他们对他也没好处。看你是不出战还是带一个战力出战？不出战。你先说你想。我当然希望你不出战了。你希望我不出战，你只出一个战力，对吧？对啊，对啊，对啊，对啊。你出战，你的战力就要先用掉，然后那你再加三，跟这是一样的。而你你一出战，你的神网多减了一些，所以你应该不出战。嗯，对吧？但但你看你你想要这两个哪种？我要金币。你不我金币太小了。那你要赢啊？你要不不不不不不，意思就是我们的交易我，我输给你们，但是你金币得分我点嗯，你金币分你分没有必要啊，因为我们赢输都可以，是帮你着想。对啊，你帮我着想，但我我输嘛，我输但我就我，因为我烧两个神网，但我但我金币有点少，你看着你你给我一个金币。行，我们我们一共给你一个金币，然后你你是不出战，我们用一个战力出战。OK， 好吧 ，OK， 嗯 ，OK， 对。我们现在让他们去出那一个金币，你觉得可以？你们要不要参战？我们要。你们出一个金币好不好？就是给皇子。你们再给我一个金币就够。你们出一个金币好不好？我们出一个金币，因为你们赢了可以有五五个金币。不是，就这样，就他就不出了，你就出一个战力，咱就能赢。怎么说呢？不是，你们的条件是。助战方出战，加一个声望，加五个金币，我只只要你们一个金币。也行吧，也行吧。月，你们能赢吗？我们赢不了。不赢。为啥不赢呢？你们不赢，我我们没有任何好处。我们靠什么赢呢，哥哥？赢不了，因为他给我们的条件就是谈谈不拢。赢不了。要么我们不叫你们。他们现在加起来，他们的同盟是十九个兵力，他会打完吗？不会打完的，他不会打完，但是我们难以抗衡。欢迎来到近在深海 TV 的深海异世界，脑力值是我最需要。近在深海提鱼。富含 DHA、高钙、高蛋白，太棒了！正好我现在要补充一下。请注意，深海异世界即将关闭。这么好吃又健康的零食，我得多带几包回去。他现在让我们分开啊，一个合理是合理，是因为这样，如果我们这场两场都打赢的话，我们会占赚十，嗯，那三是不亏的，嗯，我们还还有七，嗯嗯，因为我们这场是就是要参与两场战争。并且大概率两场都会获胜。你那场是稳的，你确定啊？跟哲远那场必稳是吗？对，因为是这样的，我们判断皇子那场就是想输的，所以我们甚至不不太用花战力。嗯嗯嗯，直接他输掉，我们直接就赢了。他就是要挣那个战力。哎，我们要不要跟他们确认一下？哎，行。对，先跟他俩确认一下。我们先聊一下。你确定皇子他想输吗？他想输。那太好了，那就带着我们一块儿。好吧，但是我们要带你的话，我们需要出战力。你听我，你听我，听我说，因为是这样，我们是你的附属国。对啊，我们直系上下属，如果是伤亡值最高的话，你们额外加分。不是，那我要把你奶到第一去啊，我得，对吧？是是，你把我奶到的第一，你加三就超过我了，哥，我控不住啊，万一万一我加三超不过你了，那你的意思是说这条规则你不要了？你只是这场战争自己参与？我如果能控的话，我也控，但是就控不是天。事在人为嘛，嗯，对呀、啊。但有一个问题是，我们原本可以只出一，他不出就好了。但是我要带你，我必须要至少出二，多多出一个。我觉得我们现在这个链条关系，你们是我们的下属，嗯
，然后你们的下属是他，我我们三个国家在一起其实是有好处的。如果你们想参与进来，我们也可以付出一点，比如说我们多出一点战战力值，我我们可以让你们出，但那场你们得输，对，且你们还得给我们分点金币，还得分金币。你们没有必要跟他们合作，对、啊、我们这个链链条是比较铁的。好，我坦白跟你们聊吧。你们战力，我坦白跟你聊，我这场会参与两场战争，并且在另外一场我应该一定会赢，一定会加伤亡。所以你如果不服从我们，我们有可能这场伤亡也会往上提。但是你们这三分就没了。不是我为此要多花战力，战力现在对我们挺宝贵的。我们把战力用完了，我后面没法。那这轮你们是想赢想输？我们要赢，要赢，我们要加伤亡，你们也能赢，对。想要赢，我没办法控制他比我只高一或者高二或者跟我并列第一，就这个太难了，我控制不了。我当然希望他带我战斗，但是我要站在对方的角度，我也知道文涛的打法是完全正确的。怪就怪在文涛太会玩，没有带我们打仗。时间到，请玩家回到座位。你有跟他谈好我们出出战吗？是跟他一样还是？他没有说这个事儿，但这个是要聊的。请玩家回到座位。天音已经没有用。天音，你就下班吧，你接受吧，好吗？我们玩的很认真，<笑>就是我们是一定要出战的嘛，所以聊一下战力嘛。你们出多少？我出一个。你跟比比打，比比的战力是五，你出一个啊。请玩家回到座位。我提现实，你希望我们出几个呢？你得出仨呀、啊，他不可能出五个吧？时间到，请玩家回到座位。首先进行皇室与雪公国之间的战斗，请主战双方。皇室与雪公国公开说明是否携带下属或同盟助战。臣，主上，臣，呃，不带，退下了。<笑>臣退了，这一退就是一辈子，就是一辈子。辈子请雪公国公开说明是否携带下属或同盟助战。大哥，带吧，我们带同盟。请主战双方前往大厅对战桌就位，请助战双方前往副战场就位。欢迎来到副战场，欢迎各位来到主战场，请双方就位。您的战力强，大人。您的战力强，大人。好，谢谢。战场风云变幻，战斗残酷无情，本轮战斗即将开始。请双方准备初始战力，并将对应数量的战力旗放置于你们面前战力箱中，靠近挡板处的位置。哇哦，我的小兵们！<笑>看好你的小兵，你出这么多啊！好，请在倒计时结束后，同时掀起战力箱挡板，公示本场战力。三、二。富含 DHA 高钙高蛋白，本节目由庆仔深海提鱼独家冠名播出。